2017 es el año en el que Street Fighter celebra sus 30 años divirtiendo a los gamers de las distintas épocas, desde las Arcadias hasta dentro de poco con Nintendo Switch. Ciertamente es que Street Fighter 2 es la entrega que junto con otros juegos marcó un antes y un después en los juegos de pelea, pero su camino empezó un 30 de octubre de 1987. Es más, Street Fighter no solo nos ha permitido compartir innumerables momentos con nuestros amigos, también nos ha regalado algunos de los personajes más sexys de los videojuegos. ¿Quieres saber nuestra lista? Pues comenzamos. Número 7 Empecemos con una mujer misteriosa, que de seguro llamará tu atención. Rose es una mujer muy elegante que no está tan destapada como las otras chicas del top, pero sin duda tiene un cuerpo escultural. Rose es de nacionalidad italiana y fue introducida por primera vez en Street Fighter Alpha, Warriors Dreams, en el año 1995. Es la tercera mujer en el juego y desde entonces ha tenido muchas apariciones. De hecho, nos hubiese gustado verla en Street Fighter V, pero quizás después, aún no perdemos las esperanzas. Ella es muy inteligente, serena, respetuosa, poderosa, pero sobre todo muy hermosa. De las mujeres es la más compleja de comprender, porque defiende el principio de que el poder no es nada sin habilidad, y es tan comprometida que está dispuesta a dar su vida si eso significa un bien mayor. Rose es una poderosa psíquica, capaz de ver el futuro, lo que le da la ventaja en las batallas, ya que puede adivinar los movimientos de su oponente. Es injusto pelear contra ella, no solo porque puede ver lo que harás, sino también porque te seducirá con su sexy cuerpo hasta la muerte. Número 6 hay personas que creen que lo tierno y lo sexy no se mezclan bien. Si eres una de esas personas, prepárate porque Sakura hará que te tragues tus palabras. Es más, si te gustan las colegiadas, ve alistando tus armas, porque babearás mientras te da una paliza. Sakura es una gran admiradora de Ryu, desde que ganó el primer torneo de Street Fighter. Desde entonces, ella entrena muy duro al punto de aprender varias técnicas de él, pero ella en realidad desea que Ryu la entrene personalmente. Su primera aparición fue en Street Fighter Alpha 2, y desde entonces ha estado en un sinfín de juegos, como en uno de nuestros juegos favoritos, Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Su personalidad es muy alegre y respetuosa, muy acorde a su vestimenta, un uniforme escolar con varios detalles rojos como su top y sus guantes. Todo esto hace que se vea linda, pero con un toque muy coqueta. Su estilo de pelea es, por así decirlo, como el de Ryu o Ken, pero te encantará verla saltando de un lugar a otro mientras se le levanta su diminuta falda y deja ver sus piernas que están de rechupete. Número 5. Siempre es bueno ver la sangre latina en cualquier lado, y Street Fighter no es la excepción. Si bien ya ha habido otros participantes de Brasil como Blanca, este es un horrible adefesio comparado a Laura Matsuda. Ella es una despampanante brasileña que con tan solo verla sentirás una corriente eléctrica que te recorrerá por todo el cuerpo. Es, por así decirlo, la nueva adquisición de Capcom, porque se introdujo en el 2016 en Street Fighter V, y vaya que lo ha hecho bien, es muy grato ver la despampanante preciosura de piel morena. Laura es la heredera del estilo de combate Jiu Jitsu Matsuda, y lo utiliza para que más personas conozcan el estilo de pelea de su familia. Si bien es parecido a las demás artes marciales, Laura hace varias llaves muy interesantes. Además que controla la energía como blanca para hacer más daño a sus adversarios. Lamentablemente no tiene mucha variedad en sus trajes, pero cualquiera de los dos provocará una chispa en ti. Número 4. ¿No te ha pasado que a veces las malvadas de la historia llegan a ser más atractivas y no sabes por qué? Pues Hurihan no solo es sexy, por lo bien que luce, también por su personalidad provocativa y sádica. Huri fue incluida por petición de los fans de Corea en Super Street Fighter 4 para ser, por así decirlo, la primera antagonista. Ella practica taekwondo, siendo la primera en practicar dicha arte marcial en la serie, además de ser la primer coreana del juego. 
Si bien sus intenciones no son diabólicas, sus métodos no son nada respetables. Ella tiene una de las historias más fuertes, porque mientras era sometida para que su ojo izquierdo fuese removido y reemplazado por un aditamento que la hace sumamente rápida y fuerte, sus padres fueron asesinados, convirtiéndose en una vengativa y sexy arma mortal. La combinación perfecta entre belleza y maldad. Pues Juri, ven y hagamos cosas malvadas. Número 3 Cuando algunas personas dicen que todos los chinos son iguales, obviamente no sabían que Chun-Li es de aquellas lejanas tierras orientales. Chun-Li es el primer personaje femenino de la saga y de los juegos de pelea del estilo, además de ser uno de los personajes más representativos e importantes de esta franquicia. Sin miedo a equivocarnos, Chun-Li es uno de los personajes más sexys y conocidos del mundo. Es más, el significado de Chun-Li es belleza primaveral, y todos en Crossover TV estamos de acuerdo. Chun-Li es una de las mejores agentes de la Interpol y con justa razón. Su personalidad alegre, valiente y muy disciplinada, un estilo de pelea que combina los movimientos de Tai Chi y del Kung Fu y una notable agilidad y rapidez, la convierten en un arma letal. Lo que más ha destacado de ella son sus musculosas y bien torneadas piernas, así como su vestimenta. Si bien ha cambiado mucho con el transcurso de los años, su traje de color azul con detalles en oro es el más representativo y el que más ha gustado a sus fans. Y con justa razón, mira esas piernotas. Número 2. ¿Te gusta la lucha libre y las mujeres? Te tenemos una buena noticia. Capcom encontró la combinación perfecta. Rainbow Mika es una luchadora japonesa que ha viajado por el mundo en busca de oponentes dignos de su talento. Le gusta cautivar al público y dar lo máximo en cada pelea. Si bien su destreza es asombrosa, su belleza en comparación es desproporcional. Rainbow Mika hizo su primera aparición en Street Fighter Alpha 3, y al igual que Sakura, ella tiene un ídolo, el musculoso y brutal Sangief. Destaca mucho por ser un personaje muy expresivo, hablar mucho y por andar por todo el escenario ya que es muy ágil y rápida. Tiene una gran variedad de habilidades y momentos muy divertidos e interesantes, como cuando te golpea con sus pompas o cuando se da una que otra nalgada. Eso sí, por lo que realmente destaca y por mucho, es por sus prominentes curvas y sus diminutas prendas. Ha de ser difícil pelear contra ella sin desconcentrarte. Probablemente ni John Cena la vencería. Número 1. Inglaterra no es solo el país con una de las arquitecturas más hermosas del mundo, sino también es hogar de la monumental Kami. Kami White, o también conocida como Killer Bee, es una muy peligrosa y atractiva contendiente desde Super Street Fighter 2 del año 1993. Es el segundo personaje femenino de la serie y desde entonces ha sido muy popular. Originalmente formaba parte de The New Challengers, pero ella es la más sobresaliente y la más peligrosa por mucho. Su historia es bastante larga y complicada, ya que su destino era servir a Bison y después ser su cuerpo. Si bien se libró de todo eso, ella no puede recordar nada ya que ha perdido la memoria en incontables ocasiones, así que no sabe bien qué pasa. Kami ha tenido varios cambios de vestimenta, pero el más sexy es su leotardo verde que deja ver sus perfectas posaderas. Como toda una guerrera, tiene un cuerpo escultural que complementa de buena forma su personalidad atractiva, agresiva, pero sobre todo sexy. Eso sí, ten cuidado y no la hagas perder la paciencia o será tu peor enemiga, aunque sinceramente muchos desean ser destrozados por ella. Vaya que Capcom nos ha regalado muchas de las mujeres más hermosas de los videojuegos. Por eso y muchas, pero muchas cosas más, gracias y felices 30 años. Y dinos, ¿hay alguna chica de Street Fighter que nos haya faltado? ¿O algún personaje del que te hayas enamorado? Déjanos tu comentario acá abajo. Regálanos un like y suscríbete. Disfruta de todo el contenido que Crossover TV tiene para ti. 
Que tengas un día maravilloso y por último, pero no menos importante, sigue jugando. Sigue jugando.